Reporte 100. Le agradezco al doctor Víctor Peña, investigador del de Colegio de Sonora, que esté con nosotros esta mañana en Reporte 100. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a ti y al auditorio, muchas gracias. Gracias, Víctor, por tomar esta llamada. Tu primera impresión después de escuchar estos nombres y sus eh, trayectorias curriculares. Pues mira, yo eh, en primer lugar destacaría el, el evento de, del día de ayer, digamos, más o menos antes que los currículum. Sí. Este, me parece que es un evento muy, vamos a decirle, muy republicano, muy muy terso, muy muy tranquilo, en donde pues la, la, el ejecutivo que se va y el ejecutivo que, que llega, este, pues se comunican bastante bien, ¿no? Y, y fue un evento muy, muy tranquilo. Eh, dentro pues de las de las de los perfiles de, de las y los quienes integran a este grupo de, de transición, este, pues destaco, como ya se hacía desde el día de ayer, el, el equilibrio entre hombres y mujeres, la preparación académica y la experiencia, este, la, ahora sí que la juventud y la experiencia, ¿no? A mí me parece un equipo muy, muy, bueno, me parece que en individual, este, pues es, digamos, es, es muy significativo. Yo tengo, yo conozco a tres directamente de los que están ahí, por supuesto personas pues muy 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 honorables y demás y aquí lo interesante será ver y que pues todos estemos observando si esos perfiles en lo individual este, se suman como un equipo de trabajo en esta transición que esperemos que, que así se suceda y, y bueno ya ve que después de esta etapa de transición pues veamos qué sucede ya con la conformación del gobierno de los primeros asientos y luego ya de, del equipo amplio de, sí, de trabajo que, que, que no necesariamente será el gabinete no necesariamente será el gabinete no, correcto pues eso, este. eso hay que comentarlo eh, 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 probablemente no sí. es posible que pues así van a estar los... pero quizá no en esas posiciones sí pues, lo, lo que se puede esperar es que, que estén también sí. puede también puede ser que no también puede ser que haya perfiles que digan mira yo este hasta aquí o eh, justo por lo que es la etapa de transición este, sea, sean personas que desempeñen una actividad en una temática específica en la transición y que a lo mejor ya no los veamos o que sí los veamos y a lo mejor en las carteras muy parecidas a las que estén eso pues todavía no, no se sabe ni se ha definido Sí, bueno, da certeza por ejemplo, José Luis Salomía en Salud que tuvo una buena participación como director de epidemiología a nivel nacional y es un eh, médico eh, reconocido aquí en lo local, ya estuvo también trabajando en la Secretaría de Salud Estatal y en la Secretaría de Salud Municipal, eh, por ejemplo, en el tema de salud que es eh, eh, un asunto eh, delicado, quizá el más delicado en este momento, eh, genera confianza. Eh, bueno, Gilberto Landeros Briseño es general del Ejército, eh, aquí en este espacio de noticias, Alfonso Durazo eh, había manifestado su intención de que esté un civil al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, no sé si ya cambió de opinión o se sostendrá en el tema de que haya militares al frente de las áreas de seguridad, eh, en un, su momento dijo que tendría un civil en seguridad pública, pero bueno, va Gilberto Landeros Briseño, quien es general del Ejército Mexicano y que hasta antier era comisario de Seguridad Pública de Hermosillo, este, pues hay nombres... Eh, del equipo compacto de Alfonso Durazo, Francisco Vázquez, el secretario técnico, seguramente repetirá eh, o, o será eh, refrendado en esa posición cuando eh, se dé a conocer el gabinete. Francisco Acuña también es como del equipo más cercano. Jesús Acuña, eh, que es hermano de Francisco. Eh, apa bombita que le aventaron a Jesús Acuña, ¿no? Sí, <ríe> Listezón. Sí, claro. Una bomba, una bomba de tiempo le aventaron en el Istezón. Ahora también este, hay que resaltar el dato, tres de estos eh, integrantes del equipo de transición lo fueron también del equipo de transición de Claudia Pavlovich. A, a eso es a lo que iba, es decir, ahorita yo, yo creo que hay, que hay que recibir la noticia con entusiasmo. Yo primero eh, digo, repito lo mismo en el sentido de que me parece que fue un evento muy muy terso, eh, fue, está haciendo una transición muy, de, de, digamos, de muchas alturas, y hay que tomar la noticia con bastante entusiasmo, pero pues eh, los, los gobiernos son cambiantes, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, ahorita lo que comentabas, el, eh, el anunciar un, un perfil este, civil y luego, bueno, ahorita en la transición, es tu general retirado, si eso cambia o no cambia, pues es que las organizaciones son, son instituciones vivas. Claro. A lo, a lo mejor no cambia. O tal vez sí, porque, bueno, ya estando dentro de, de, del compromiso, 
viendo cómo cambian los tiempos, viendo cómo cambian, digamos, los indicadores, etcétera, todo eso puede cambiar y personas que están ahorita, este, bueno, a los que les deseamos, por supuesto, todos un, un, un buen desempeño, este, pues pudieran de repente ya no aparecer, ¿no? Y, este, pues no, ya empiezan ahora sí que, que las dinámicas reales este, dentro del, de las organizaciones, ¿no? Sí. Este, el, ahora sí que los empujones, las, las malas caras, etcétera, y todo eso hay que estar observando porque finalmente pues a, eh, lo que a uno le interesa digamos desde fuera es que los gobiernos este, funcionen bien. Yo ahorita tomo la, la noticia con bastante entusiasmo, sí. pero también hay que ver lo que siempre cuando se renuevan las autoridades pasa esto, ¿no? O sea, hay como una euforia por los nuevos perfiles que se empiezan a, a, a dibujar eh, por lo que pudiera ser un gobierno y ese entusiasmo sucede siempre y en todos los gobiernos, pues va disminuyendo a lo largo del tiempo al grado tal que cuando se cumplen los tres o los seis años dependiendo del tipo de gobierno, este pues ya estamos a ver si que esperando la próxima elección para, para ver si desde la ciudadanía se, se reacomoda sí. algo. ¿no? Los tres eh, que pertenecieron al equipo de transición de Claudia Pavlovich fueron el doctor Álvaro Bracamonte, el doctor Álvaro Bracamonte coordinó el plan estatal de desarrollo de Claudia Pavlovich, e inclusive fue quien lo presentó hace seis años, hoy está como responsable de educación, Guillermo Noriega también participó en el área de transparencia del equipo de transición de Claudia Pavlovich, y María Dolores del Río también participó en el equipo de transición de, de Claudia Pavlovich, finalmente ni Guillermo, ni Álvaro, ni María Dolores se integraron al gabinete de Claudia Pavlovich, inclusive este, entiendo que Guillermo eh, hasta hubo una ruptura este, con la actual administración estatal, este y, y bueno, María Dolores siguió en, en la oposición y, y Álvaro Bracamonte en la academia. Sí, yo, yo ahí lo que destaco, por ejemplo, en estos tres casos es que lo común que, que tenían, digamos, de aquel momento a este momento es, sí. es pues una, una muy alta participación este ciudadana, ¿no? Quizás en algunos casos, como María Dolores, pues por supuesto también partidista. Este, pero, digamos, a mí no, no me extrañaría demasiado que este, perfiles muy activos este, que, que proponen, que además trabajan y demás, pues sean sean invitados a, a participar. Este, sí. Pero bueno, efectivamente sí hay sí hay una, 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 una repetición, lo cual pues yo, yo también lo considero como positivo. De alguna forma, esas experiencias previas este, vienen a sumarle ya en esta, en esta encomienda, yo esperaría que, que así fuera y, y ojalá y así sea, ¿no? Sí, Omar del Valle Colosio, coordinador de este equipo de transición, ojalá que su coordinación venga acompañada de su renuncia al Partido Verde Ecologista de México, porque ser dirigente del Verde no es muy buena experiencia que digamos, o no es una muy buena referencia que digamos, ¿no? Pues yo ahí, por ejemplo, también, y, y, y ese era un tema que platicábamos en, en otro espacio, digamos, cuando sí. ocupó el tema de las, de las particiones partidistas. Este, yo yo le apuesto más pues a la, a la, a a la persona. A, a, la, a la persona y sobre todo a la reconciliación. Los partidos políticos finalmente son espacios en los que las personas que así lo encuentran participan, ¿no? Sí. Este, no necesariamente ni son la réplica de lo que sucede en el partido, digamos, en la dirigencia nacional. Este, ni, ni necesariamente están casados con toda la ideología o con todas las prácticas, ¿no? son, son espacios de participación y, y en tanto no, digamos, entorpezcan el trabajo de lo que se está encomendando mientras no... Pero pues al verde ya lo conocemos, como es el verde, este eh, estimado Víctor, este, el verde es un partido sí, veleta, ¿no? ¿no? Que bueno, se acomoda, pero, pero se acomoda según la circunstancia, igual que el PT y esos partidos chiquitos, pues, ¿no? Los sí, partidos pero, veletas. Un poco la, la, mi opinión es que, que, que si bien en lo general conocemos a los partidos, pues eso no necesariamente se transmite a, a, a las personas, ¿no? Un poquito más hacia las personas que hacia... hacia Pero hacia también habla partidos. mucho de una persona que se mete a, a avalar ese tipo de simulaciones, ¿no? Ah, pues pudiera ser. Entonces eh, ahí ser. yo le pondría... Porque bueno, este... Sí, no, es, está que, bien sé, que lo señales, sé, ¿no? Sé, o sea, sé, que, bueno. sé que Omar del Valle es un, es un profesionista respetado y con una trayectoria profesional muy interesante y limpia, además este, sí. pertenece a una familia, a la familia del Valle, eh, que pues no se les puede 
eh, señalar de asuntos irregulares ni nada por el estilo. Este, su, su hermana es brillante, Rebeca del Valle Colosio y o, no, Gabriela no del Valle. Entonces viene de una buena familia y demás. Es el, el único, digamos que el priatito en la rosa, eh, para mí, desde mi perspectiva personal, es que haya sí. sido dirigente de ese partido Veleta, que es el verde. Pero no, bueno, bien. también entiendo la circunstancia, ¿no? Este, eh, era una posición del propio Durazo en el verde, pues. Correcto, yo yo empezaría más bien sobre lo que está por venir, ¿no? O sea, si, sí. si esa 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 apreciación pues muy válida que tú compartes, es ver cómo funciona dentro de, de, de esta etapa de, del gobierno que iniciará, ¿no? O sí. sea, ver si se identifica como eh, como un pasivo o como, como un activo, creo que esa es la parte que hay que estar observando este para, pues, para precisamente ir viendo que finalmente lo que sucede con los gobiernos es que cuando los vamos viendo es cuando este entusiasmo va va hacia la baja, ¿no? Entonces, esas son, las, esas son las decisiones eh, que, que van construyendo el gobierno, en donde pudiera ser, por ejemplo, dices, un, un petito en el arroz, este, pero a lo mejor no es significativo dentro de la gran fotografía, o claro. a lo mejor sí nos empieza a orientar de que pues no es un pretito en el arroz, sino que es un lugar común en un gobierno que empieza y entonces pues ahí sí. Papas calientes, que preocupar, ¿no? papas calientes las que reciben Jesús Acuña y este son indudablemente por la crisis que tiene este organismo durante varios sexenios y que se ha agudizado en este último, es una papa caliente para Jesús Acuña, papa caliente la Gilberto Landeros porque recibe el área de seguridad en un estado con los… Eh, eh, pues en números de homicidios y de delitos por las nubes en el semáforo eh, naranja y rojo en varios de los delitos, Papa Caliente, también Telemax, Paulina Ocaña, no hay que olvidar la estafa maestra y todo lo que se hizo en esta televisora pública, en esta administración de Claudia Pavlovich, en este escándalo nacional de la estafa maestra. Entonces ahí, ahí hay eh, Papa Caliente, bueno, la de Guillermo bien. Noriega también, por los asuntos de, de la operación Zafiro, este el, el, la estafa maestra y pendiente ¿eh? Mira, por sí. ejemplo eh, este, está en, en así entre azul y medias noches por ejemplo la, la definición este en dos temas que, que llaman la atención cómo se manejan desde lo federal y que habrá que ver cuál es el perfil que toman en lo, en lo estatal la, la, la renovación de, del instituto de transparencia estatal sí que se convocó y que hasta donde sé, ahí se ha quedado en pausa seguramente para esperar eh, justo estos tiempos, ¿no? Y también la conformación de la comisión de selección del, del, de, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, que también, este, digamos, en comisiones se, se, se determinó, pero hasta donde entiendo no ha pasado al pleno. Entonces también están ahí esos pendientes que creo que, que van a... a que definen, digamos, cuál va a ser la aproximación sí. de, de, de... Y también se vence, este gobierno, se ¿no? vence también el, el periodo de Odrasir al frente de la Fiscalía Anticorrupción, entiendo que el 12 de septiembre se vence. Correcto, se cumple su ciclo sí. también el fiscal anticorrupción, se va junto con Claudia, pues, junto sí, con sí. la gobernadora. Sí, que también estuvo ahí dentro de, 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 Equipo de, transición. de la transición de la, de la pasada, ¿no? Exactamente. Este, y, y, y bueno, pues también por ejemplo, ahí en esa renovación, este, o pues no sé si ratificación, no sé, pero digamos lo que suceda. Pero no no eso, le toca al gobernador, o sea, le toca al, al Congreso, ¿no? Porque no, por, por supuesto. Pero o, o a la quiera, fiscal, creo que al pero, fiscal le toca. Pero sí. también tenemos un Congreso, este, eh, pues digamos, eh, que va a ser pues afín a, a, al, al gobierno del Estado. Entonces, si bien no hay separación de poderes, eh, ahí hay un elemento pues que nos va a ir dibujando. Este, lo que podemos ir esperando de lo, de lo que venga, ¿no? Sí. Entonces son, son, son pendientes que, que ahí están, como tú bien señalas, ¿no? Papas calientes, este, y que bueno, pues ahí es donde... ¿Ubicas no? otra papa caliente? Yo, yo, yo ubiqué este son como papa caliente, seguridad y Telemax como papas calientes. ¿Ubicas alguna otra papa caliente? Este, pues mira, en, en, en tema de, de, de derechos humanos está sí. todo el tema de, de lo que viene siendo... este bueno, han tenido de diferentes denominaciones en diferentes estados, ¿no? Pero, este, por llamarlo de una forma así como muy, muy, muy sencilla, este, matrimonio y adopción de personas del mismo, del mismo sexo, ¿no? Creo que ese es un tema que está en la agenda nacional, sí. que aquí no ha, no ha permeado. Aunque eso le tocaría al Congreso, no al Ejecutivo, ¿no? Bueno, pero el Ejecutivo podría también. Podría proponer. Iniciativas, claro. Sí, podría sí, proponer. Sí. Pues firmó, este, sí. firmó. Eh, Alfonso Durazo, que no hizo Ernesto Gándara, por ejemplo, la agenda LGBT, 
Por y en la agenda LGBT viene el tema del matrimonio igualitario, entonces él se comprometió a impulsarlo desde la campaña cuando firma esa agenda con los colectivos LGBT. Sí, entonces, y además sí. La, la, la forma es fondo, es decir, un, una cosa es, es digamos, y, eh, se puede desde presentar una iniciativa, ¿no?, como una de muchas que se pueden presentar, o puede, se puede desde el Ejecutivo generar ambientes propicios para la discusión, este, digamos, libre, tampoco tampoco una discusión se da, una discusión libre sobre sí. diferentes este, ideas, entonces también eso... Sí, de hecho estaba, la, estaba la, antier estaba viendo, el lunes fue el día del orgullo, ¿verdad? El lunes, Ajá. el día del orgullo, estaba viendo pues que el Palacio Municipal de Hermosillo se, iluminó. se iluminó con los colores eh, del arco iris, ¿no? En, en señal al día del orgullo, este y el Palacio de Gobierno pues sin luces, ¿no? Pues sí. A mí se me hace que el próximo día del orgullo va a ser al revés, van a iluminar pues, el de gobierno y el municipal va a quedar apagado. Que aquí, que aquí lo interesante sería ver si, 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 esos, si esos símbolos este, se transmiten a, a, a iniciativas de ley o a sí. políticas abiertas, ¿no? Creo que esa es la... la sí, pero grande, estoy casi ¿no? seguro que el próximo año el edificio iluminado va a ser el de Palacio de Gobierno y el de enseguida, el de Antonio Estezarán, este va a estar apagado. Eso sería, ahora sí que, que quede el registro para, para ver... Sí, estoy, si es más, estoy... te lo apuesto. ¿Apostamos? No, eso de las apuestas es muy fea. No, pero a, además tampoco estoy, o sea, me parecería que sí, es que sí es como muy, este, o sea, va a ser muy significativo. Ojalá alguien tenga la fotografía de, 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 de esta de la otra, porque, bueno, también ahí, ahí están hablando. Sí. Eh, por lo que yo entiendo, esa agenda en, en este gobierno que termina se trató de empujar por distintas este, instancias, por distintos medios, y un poco la valoración fue que, que pues que no, que no, no era el momento, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está otra vez la realidad, ¿no? Vamos a ver si, si, si ahora ya se considera que es el momento, y, y bueno, pues vamos a, a ir viendo cómo, cómo se ponen esos temas, ¿no? Estas papas calientes de las que pues, recordamos, se saben, y que seguramente, pues adentro, este, pues habrá muchas más, ¿no? Muy bien. Víctor Peña, muchas gracias. Al contrario, ¿no? A la orden, muchas gracias. Estamos atentos para seguir conversando sobre estos temas. Análisis del, del equipo de transición del gobernador electo Durazo, Alfonso Durazo. Reporte 100.